அப்போ இந்த விழாவில் இன்னைக்கு விவசாயிகள் கோட்டை கட்டி இன்னைக்கு கொண்டாந்து விதை நெல்லை வைத்திருக்கிறார் இப்போ இந்த கோட்டை எதற்கு சிறப்பாக இருக்கிறது என்றால் ஒரு விவசாயி தன்னுடைய விதையை பாதுகாக்க முடியாது பாது தன்னுடைய வீட்டில் கொண்டில் வைத்திருந்தால் எலி தொலையில் அடிபடும் அந்து பூச்சியில் அடிபடும் அல்லது அந்த வீட்டின் பருவகால சூழலுக்கு ஏற்ற அல்லது தட்பவெட்ப சூழலுக்கு ஏற்ற அந்த நெல் விதை என்பது முளைப்பு திறன் பாதிக்கப்படும் இன்னைக்கு விவசாயத்தில் ஒரு இருபது சதவீதம் பலனை அடைய முடியாமல் விவசாயிகள் போவதற்கு காரணம் என்ற என்ன காரணம் என்றால் தரமான விதை கிடைப்பதில்லை அல்லது கொடுக்கின்ற விதை முளைப்பு திறனோடு இருப்பதில்லை அப்போ அந்த முளைப்பு திறனை பாதுகாக்க வேண்டும் என்பதற்காகத்தான் இப்படி கோட்டையிலே விதை நெல்லை வைத்து விவசாயிகள் பாதுகாக்கிறார்கள் அப்போ இன்றைக்கி விதைநிலை பாதுகாப்பதற்கு ஒரு பெரிய சீட் பேங்க் வச்சு ஒரு கூலிங் பெரிய டெம்பரேச்சர்லாம் மெயின்டைன் பண்ணி வைக்கிற அளவுக்கு விவசாயிகள் கையில் தொழில்நுட்பம் கிடையாது ஆனால் அவர்கள்கிட்ட இருக்கிற ஒரே தொழில்நுட்பம் இந்த கோட்டைக்குள் அந்த விதைநிலை பாதுகாப்பது தான் அப்போ இதற்குள்ளார் அந்த விதைநிலை பாதுகாத்தனால் எந்த விதமான தட்பவெட்ப சூழ்நிலையிலும் இந்த விதைநிலை வந்து பாதிக்கப்பட்டாது அல்லது பருவகால மாற்றங்களினால் ஏற்படுகிற அந்த மாய்ச்சரில் கூட அந்த விதைநிலை வந்து பாதிக்கப்பட்டு விடக்கூடாது அப்போ அதற்குள்ளார அந்த விதைநில் பாதிக்கப்பட்டு அடுத்த பருவம் அவர்கள் விவசாயம் செய்யும் பொழுது அதே முளைப்பு துறனோடு பாதிக்கப்படாமல் பூச்சிகளிடமிருந்து பாதுகாக்கப்படுகிற காரணத்தினால் அதிக மகசூலை எடுக்க முடியும் என்கின்ற காரணத்தினால் விவசாயிகள் தங்கள் அறிவால் உணர்ந்து கண்டுணர்ந்த விஷயம்தான் இந்த கோட்டை கட்டுதல் என்கின்றது இப்போ இதன் மூலியமாகத்தான் இன்றைக்கி விவசாயிகள் தற்சார்போடு இன்றைக்கி விதைநிலை பாதுகாத்து கொண்டிருக்கிறார்கள் இதன் மூலியமாக லட்சக்கணக்கான விவசாயிகள் இன்னமும் பழைய காலத்தில் இருக்கின்ற நெல்லை இந்த காலம் வரைக்கும் தொடர்ந்து வருகிறது என்றால் இது போன்ற கோட்டை கட்டி அந்த நெல்லை பாதுகாத்ததின் விளைவு இன்றைக்கு இருக்கிற இளைஞர்கள் கை கூட அந்த பாரம்பரிய நெல் என்பது வந்து கொண்டிருக்கிறதற்கு அடிப்படை காரணம் இது போன்று நெல்லை பாதுகாத்து வைத்திருந்ததன் காரணம் என்பதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இதுதான் இன்றைக்கு தற்சார்போடு ஒரு விவசாயி தன் வீட்டில் விதையை பாதுகாக்க முடிகிறது அதன் மூலியமாக அவர் ஒரு லாபமான ஒரு விவசாய முறையை மேற்கொள்ள முடிகிறது விளைச்சல் ஏற்படுகிற இழப்பை தடுக்க முடிகிறது இன்றைக்கி இதில் பாதுகாக்கப்படனால் விதை நேர்த்தியாகி முளைப்பு திறன் அதிகம் உள்ளதாக மாறி விளைச்சலும் தரமான ஒரு நெல்லையும் உற்பத்தி செய்ய முடிகிற காரணத்தினால் விவசாயிகள் இந்த கோட்டை கட்டும் என்கின்ற முறையை இன்றைக்கி வைத்திருக்கிறார்கள் சீரக சம்பா கருப்பு கவுனி மாப்பிள்ளை சம்பா ரகங்கள் இந்த கோட்டைக்குள்ளாரே உள்ளாரே உறங்கி கொண்டிருக்கிறது அந்த விதைக்கால உறக்கத்தை அந்த விதையின் விதைக்கால உறக்கத்தை இது போன்ற கோட்டைக்குள் வைத்து பாதுகாத்து கொண்டிருக்கின்றனர்கள் இது விவசாயிகளின் கண்டுபிடிப்பு ஒரு தற்சார்பு முறை என்பதை நான் இங்கே பதிவு செய்கிறேன்